एवरीवन दिस इज मानसी होम ये भी कहा थी जॉर्ज एन अब हम मोमेंट्स का लेसन फाइव स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है दी हैप्पी प्रिंस सो बेसिकली जो हैप्पी प्रिंस है ये कोई लिविंग पर्सन नहीं है ये एक स्टैचू है जो कंट्री साइड पे कॉलम पे ऊपर बहुत ऊंचाई पे एक स्टैचू बना हुआ है दी हैप्पी प्रिंस का और अब ये जो स्टैचू है इसकी जो आईज है वो सफेर इनके मतलब एक नीलम का पत्थर आता है जो बहुत एक्सपेंसिव होता है तो उसकी आईज में वो लगा हुआ है उसकी जो सोट जो हाथ में तलवार पकड़ी हुई है उसमें रूबी का स्टोन लगा हुआ है अगेन रूबी भी बहुत एक्सपेंसिव स्टोन है और इसकी जो पूरी बॉडी है मींस जो स्टैचू बना हुआ है वो पूरा गोल्ड का है लेकिन यहाँ पे स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया जाएगा कि जो प्रिंस है उसे इन सब प्रीशियस स्टोन से अलग होना चाहता है वो क्यों होना चाहता है वो आपको स्टोरी में पता चलेगा तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक बार एक स्वेलो है वो जो कि इट इज अ टाइप ऑफ अ बर्ड तो वो फ्लाई कर रहे होते हैं वो इजिप्ट जा रहे होते हैं बिकॉज उसकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो सारी सिक्स वीक्स पहले इजिप्ट चले गए हैं तब उसको जाना नहीं था लेकिन अब वो सोच रही है कि मैं यहाँ पे क्या करूंगी इसलिए वो भी इजिप्ट जा रही है तो वो पूरा दिन फ्लाई करती है एंड रात के टाइम जब वो थक जाती है तो वो सोचती है मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और वो दिन इस स्टैचू के पास आती है और वो सोचती है कि ये बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे हवा भी अच्छी है तो मैं यहीं पे ही रेस्ट कर लेती हूँ और फिर उस स्टैचू के पैरों के पास जाके बैठ जाती है और जैसे ही वो सोचती है कि वाह ये तो मेरा गोल्डन बेडरूम जैसा है पर जैसे ही वो सोने लगती है तो उसके ऊपर एक पानी की ड्रॉप गिरती है वो ऊपर उठ के आसमान में देखती है तो वहां पे ना तो बादल है ना बारिश हो रही है तो वो सोचने लगती है कि ये कैसे हो उतने में ही उसके ऊपर दूसरी ड्रॉप भी गिरती है वो सोचती है कि कितना बेकार सा स्टैचू है जो मुझे बारिश से भी नहीं बता बचा पा रहा तो फिर वो सोचती है कि मैं यहाँ से उड़ जाती हूँ अब जैसे ही वो उड़ने लगती है तो वो देखती है जब वो प्रिंस के फेस के पास पहुंचती है तो वो जो ड्रॉप्स गिर रही थी वो बेसिकली प्रिंस की जो आईज है उसमें से टीयर्स गिर रहे थे तो वो एकदम से सोचती है कि तुम कौन हो उससे पूछती है तो स्टैचू आगे से बोलता है दैट की मैं हैप्पी प्रिंस हूँ तो आगे से स्वेलो कहते हैं अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम उदास क्यों हो रो क्यों रहे हो तो वो फिर उसको बताता है कि जब मैं पैलेस में रहता था जब मैं मरा नहीं था तब मैं बहुत खुश रहता था वहां जितने भी कंट्री में थे सब मुझे हैप्पी प्रिंस बोलते थे बिकॉज मैंने कभी भी कुछ भी दुख वगैरह नहीं देखा था मैं जिस पैलेस में रहता था वहां पे दुख की तो एंट्री भी अलाउड नहीं थी तो मैं कभी लाइफ में उदास नहीं हुआ लेकिन जब मैं मर गया और मेरा यहाँ इतना ऊंचाई पे स्टैचू बनाया गया तो अब शहर में जितनी भी गंदगी है जितनी भी बुरी चीजें हैं उदासी है वो सब मुझे दिखती है और मेरा जो दिल है वो लेड का बना हुआ है लेकिन फिर भी मेरे मेरे को यहाँ पे रोना आता है वो सब देख के मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ से जा नहीं सकता मैं सिर्फ यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और फिर वो जब वो बताता है कि मेरा दिल लेट का है तो स्वेलो बहुत कंफ्यूज हो जाती है वो एकदम से बोलती है क्या तुम पूरे सोने के नहीं बने हुए बट प्रिंस ये चीज नहीं सुनता जैसे कभी होता है ना हमारे मुंह से एकदम से कुछ निकल जाता है बट हम वो मीन नहीं करते तो स्वेलो भी उस चीज को रिपीट नहीं करते और प्रिंस फिर कंटिन्यू करता है कि वहां पे जो कोने वाली गली है वहां पे एक लेडी का घर है जिसकी विंडो ओपन है और वहां से मैं देख सकता हूँ कि वो जो लेडी है वो बहुत मेहनत करके काम करती है उसके जो हाथ है वो पूरे रेड हो गए निडल से वर्क करते हैं और अभी भी वो क्वीन की जो मेड ऑफ ऑनर है उसके लिए एक गाउन तैयार कर रही है जिसपे वो फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी कर रही है लेकिन उसके घर पे एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत बीमार है उसको बुखार हो रहा है लेकिन अब वो अपनी माँ को कह रहे हैं कि मुझे ऑरेंजेस खाने हैं लेकिन उस लेडी के पास रिवर वाटर के अलावा कुछ भी नहीं है तो वो उसको ऑरेंजेस भी नहीं खिला पा रही तो वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से हिल पाता तो जो मेरी सॉर्ड में जो रूबी लगा हुआ है वो मैं उसको दे देता क्योंकि मेरे तो ये किसी काम का नहीं है लेकिन वो उसके बहुत काम आ जाता तो अब स्वेलो सारी बात सुनती है और फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है मैंने सुन लिया ये सब बट मैं लेट हो रही हूँ मुझे जाना है मैं इसको सारा बताती है कि मुझे जब जाना है मेरी फ्रेंड्स पहले ही चली गई हैं मैं वैसे ही लेट हो रही हूँ तो मैं जा रही हूँ तो प्रिंस और सैड हो जाता है और उसे कहते हैं क्या तुम एक रात के लिए यहाँ रुक नहीं सकती मेरी मैसेंजर बन के ये रूबी मैं तो नहीं पहुंचा सकता क्या तुम ये रूबी पहुंचा सकती हो तो पहले तो स्वेलो मना करते है कि नहीं नहीं मैं लेट हो जाऊंगी मुझे तो जाना है मैं इन सब कामों में नहीं पढ़ सकती बट देन वो जो प्रिंस है उसका जो सैड फेस है उसको देख के वो पिघल जाती है और बोलते चलो ठीक है मैं एक रात को यहाँ पे रुक जाती हूँ और ये जो रूबी है वो मैं पहुंचाऊंगी अब देन जब स्वेलो है ये उसकी जो सॉड है उसमें से वो रूबी का स्टोन 
निकाल लेती है एंड देन वो फ्लाई करते हुए जाती है तो वहां पे वो एक बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से फ्लाई करती है एक ओम्पायर के ऊपर से निकलती है जहां पे लोग डांस कर रहे हैं उसकी आवाज आ रही होती है देन वो रिवर के ऊपर से निकलती है ऑल्सो वो एक बिल्डिंग के ऊपर से जाती है जहां पे बालकनी में दो जने बातें कर रहे होते हैं दो लवर्स बातें कर रहे होते हैं एंड वो जो लड़की होती है वो वही होती है जिसका वो गाउन बना रही होती है तो वो बात करती है कि मैंने अपना गाउन के लिए इतने बढ़िया फ्लास लाके दिए हैं बट मुझे डाउट है कि ऑन टाइम वो मेरा गाउन प्रिपेयर हो पाएगा नहीं ये लोग बहुत लेजी होते हैं पता नहीं ऑन टाइम मुझे मिलेगा या नहीं तो वहां से वो फ्लाई करते हुए निकलती है एंड देन जो प्रिंस ने उसे बताया था वो उस विंडो पे पहुंच जाती है एंड जब वो अंदर जाते तो देखते हैं वो लेडी सो रही होती है तो वो रूबी का जो स्टोन है वो वहीं पे ही उसके पास रख देती है एंड जो बच्चा बीमार होता है उसके थोड़ी सी पास जाके अपने फेदर्स को फ्लैप करती है एंड थोड़े से वो हवा दे के वहां से वापिस आ जाती है एंड देन फिर वो रिवर में नहाने चली जाती है एंड देन सोचते है चलो अब मैं मुझे इजिप्ट जाना है तो वो प्रिंस के बाद एक बार फिर से जाती है कि चलो भाई बाय बाय बोलने आती है कि अब तो मैं जा रही हूँ जब तो प्रिंस अब फिर से बहुत उदास होता है तो वो कहता है कि यहाँ पे मैंने देखा बहुत दूर एक बहुत ही सैड सा इंसान है वो बेसिकली एक प्ले राइटर है जो अपने डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिख रहा है लेकिन वो इतना गरीब है उसके जो यहाँ पे वो एक गैरेट में रहता है गैरेट बेसिकली होता है एक छोटा सा घर जो की बहुत ही अनकंफर्टेबल प्लेस होता है उसको हम बोलते हैं तो वहां पे रहता है और जो उसका फायर स्टेशन है वहां पे जो लकड़ियां हैं उसमें आग नहीं लग रही और ठंड के मारे वो बेहोश हो गया ना उसने टाइम से कुछ खाया है जो उसके पास फ्लावर का वॉश पड़ा है वो सारे वॉलेट फ्लावर्स खराब हो चुके हैं तो क्या तुम मेरी एक बार एक रात और रुक के मेरी मदद कर सकती हो उसको जो मेरी आई में नीलम का स्टोर है उसके बारे में बताते हैं कि बहुत ही एक्सपेंसिव स्टोर है यहाँ से आया था तो क्या तुम ये उसको दे सकती हो तो सेलो एकदम से शॉक हो जाती है वो उसकी बातें सुन के उसको अच्छा तो फील होता है कि देखो ये कितने अच्छा सोच रहे हैं लेकिन वो बोलती है कि मैं एक रात और रुक तो सकती हूँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकती कि तुम्हारी आई का स्टोन निकाल के उसको दे दू बट प्रिंस उसको बोलते मैं जैसा कह रहा हूँ प्लीज तुम वैसा कर दो और वो रिक्वेस्ट करता है तो सेलो मान जाती है और फिर उसकी आई में से एक स्टोन निकाल के वो वहां जाती है जहां वो प्ले राइटर होता है उसके टेबल पे रख देती है अब जैसे ही वो आती है तो प्ले वो स्वेलो तो रख के निकल जाती है लेकिन प्ले जो राइटर होता है उसकी आंखें खुलते हो उस चोन देख के बड़ा खुश होता है वो कहता है अरे मेरा कोई एडमायर होगा जिसको मेरा प्ले इतना पसंद आया होगा उसने ये मेरे लिए रखा है तो इस तरह से अब वो जाके वहां पे एक हार्बर होता है वहां पे जाके बैठ जाती है और लोगों को काम करते हुए देखती है और ना जोर से चीखती है कि अब मैं इजिप्ट जाऊंगी बट ऑब्वियसली कोई भी उसको सुन नहीं रहा होता तो वो सोचते हैं कि चलो मैं प्रिंस को ही बता के फिर जाती हूँ तो वो जाती है प्रिंस के पास और उसको बताती है कि अब मैं फाइनली जा रही हूँ और प्रिंस फिर से उसे कहते हैं कि वो देखो नीचे एक छोटी सी बच्ची है और उस बच्ची के हाथ में मैथ स्टिक्स है जो कि वो बेच बेच के पैसे कमा रही है लेकिन वो सारी मैथ स्टिक उससे गिर गई है और वो वहां नाली में चली गई है अब अगर वो घर जाएगी बिना कुछ पैसे कमाए है उसे पता चलेगा उसके पापा को कि सारी मैथिक्स ऐसे गिरा आई है तो उसको बहुत मार पड़ेगी तो क्या तुम ये जो दूसरी मेरी आंख का नीलम जो पत्थर है वो निकाल के उस लड़की को दे सकती हो ताकि उसकी डांट ना पड़े घर जाके लेकिन अब स्वेलो बोलते है कि क्या बात कर रहे हो अगर मैंने तुम्हारी दूसरी आंख भी निकाली तो तुम तो अंधे हो जाओगे तुमको तो कुछ दिखेगा ही नहीं तो मैं ऐसा नहीं कर सकती तो फिर वो स्वेलो से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा करो ये वो करके देन फाइनली जो स्वेलो होती है वो मान जाती है कि चलो ठीक है अब वो उसकी आई निकालती है और वहां से उस जो वो छोटी सी बच्ची है उसके पास से निकलती है और उसके हाथ में वो स्टोन दे के उड़ जाती है वो बच्ची बहुत खुश हो जाती है और वो स्टोन लेके अपने घर चली जाती है अब जब वो वापस आती है स्टैचू के पास तो वो बोलती है कि अब मैं इजिप्ट नहीं जाऊंगी बिकॉज अब तुम देख नहीं सकते तो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ ही रहूंगी तो फिर प्रिंस उस टाइम उसे बोलता है नहीं नहीं तुम जाओ इजिप्ट होके आओ ये वो बट देन वो डिसाइड करते कि नहीं अब मैं यही तुम्हारे साथ ही रहूंगी एंड देन फिर वो उसको नेक्स्ट डे बताती है कि जब मैं वो देने गई थी तो रास्ते में उसे जो जो चीजें दिखती है जो जो एक्सपीरियंस करती है वो सब उसे बताती है तो प्रिंस उसे बोलता है कि ये सब चीजें तो ठीक है लेकिन एक्चुअल में जो मेन मिस्ट्री है वो सौरो है तो तुम मेरा एक काम करो देख के आओ कौन कौन दुखी है क्या क्या हो रहा है वो सब ऑब्जर्व करके तुम मुझे आके सब बताओ तो स्वेलो कहती है ठीक है एंड देन स्वेलो नेक्स्ट डे से ही 
सारा घूमना शुरू कर देती है और देखती है क्या क्या हो रहा है सब चीजें ऑब्जर्व करती है एंड देन प्रिंस को आके बताती है कि मैंने देखा जो रिच लोग हैं वो तो बहुत खुश है अपने घरों में लेकिन जो पुअर है जो बेगर्स है वो उन रिच घरों के आगे बैठ के भीख मांग रहे हैं और एक जगह मैंने देखा कि गरीब बच्चे हैं जो बहुत टाइम से भूखे हैं वो एक जगह बैठ के हाथ सेक रहे थे आग पे लेकिन वहां पे वॉचमैन आया और उसने उन बच्चों को भगा दिया तो अब प्रिंस ये सुन के और अपसेट हो जाता है और उसे कहता है कि तुम एक काम करो मेरी ये जो पूरी बॉडी है ये गोल्ड की बनी हुई है तो तुम लीव बाय लीव इसको निकाल के उन लोगों की मदद कर क्या हो जिनको जरूरत है बिकॉज ह्यूमन सोचते हैं गोल्ड बहुत ही प्रीशियस चीज है तो वो मेरे को तो इसका कोई काम नहीं है लेकिन वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे तो स्वेलो पहले तो सोचती है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए बट देन वो भी उसका भी दिल बेगर जाता है वो उसकी बात मान लेती है एंड देन लीव बाय लीव वो उसका जो अंदर से गोल्ड है वो निकालना शुरू करती है एंड वो जिस जिसको जरूरत है वहां दे देती है और देखती है कि अब जो प्रिंस है बिकॉज उसके जितना भी वो जो बॉडी पे गोल्ड था वो निकल गया तो वो बहुत ही डल लग रहा है लेकिन वो जो बच्चे हैं जिनकी उसने हेल्प करी है अब उस उनके जो चेहरे हैं उस पर बहुत ज्यादा खुशी है तो ये बात भी प्रिंस को बताती है कुछ टाइम निकलता है और बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है वहां पे बर्फ गिरनी स्टार्ट हो जाती है तो लेकिन ये जो स्वेलो है ये प्रिंस को छोड़ के नहीं जाती वो सोचती है मैं यही रहूंगी और इतनी ठंड में जब वो देखते हैं सब लोग अपने वो फर के कोट्स वगैरह में हैं और पूरी सिटी में बर्फ की पूरी लेयर्स जम चुकी है लेकिन वो डिसाइड करती है कि मैं प्रिंस को छोड़ के नहीं जाऊंगी एंड एट लास्ट वो इतनी ज्यादा ठंड से हो जाती है कि वो बिल्कुल मरने की हालत में हो जाती है वो बहुत कोशिश करती है अपने फेदर्स को फड़फड़ाने की कि उसे थोड़ी सी गर्माहट उसे मिले बट कुछ भी नहीं हो पाता एंड फाइनली उसे लगता है कि अब मेरा लास्ट टाइम आ गया अब मैं मरने वाली हूं तो वो क्या करती है वो लास्ट टाइम फ्लाई करने की कोशिश करती है कि मैं प्रिंस के कान के पास जाके कुछ बोल सकू तो उसे बोलती है कि चलो अब मैं जा रही हूं क्या मैं लास्ट टाइम तुम्हारे हैंड्स पे किस कर सकती हूँ तो प्रिंस आगे से बोलता है कि तुम मेरे लिप्स पे किस कर सकती हो फाइनली तुम इजिप्ट जा रही हो मैं बहुत खुश हूं लेकिन आगे से स्वेलो बोलते है कि नहीं मैं इजिप्ट नहीं जा रही अब मैं मरने जा रही हूँ तो फिर देन वो फाइनली उसको किस करती है एंड देन वो वहीं पे ही उसके पैरों के पास ही गिर जाती है और मर जाती है और प्रिंस की जो बॉडी है जो स्टैचू है उसको फील होता है जो उसका लेड का दिल था वो भी ऐसा लगता है क्रैक हो गया और टूट गया है एंड देन फाइनली कुछ टाइम पास होता है एंड देन वहां से एक बार एक मेजर जा रहा होता है तो वो देखता है कि ये जो स्टैचू हैप्पी प्रिंस का लगा हुआ है ये तो बहुत ही डल लग रहा है किसी बेगर जैसा लग रहा है तो वो अपने जो कंट्रीमैन होते हैं उनको वो बोलता है कि स्टैचू को नीचे उतारो वहां देखता है कि उसके पैरों के पास एक बर्ड भी मरी हुई है तो उस बर्ड को उठा के वो डस्टबिन में फेंक देता है एंड वो जब उनको आदेश देता है कि आप इस स्टैचू को आप उतार दो एंड देन स्टैचू को उतार के वो मेल्ट करते हैं पूरा लेकिन जो उसका लेग का दिल होता है वो मेल्ट नहीं होता तो वो सोचते हैं इसको फेंक देते हैं और देन वो उसको वहीं उस डस्टबिन में फेंक देते हैं जहां पे उन्होंने ये बर्ड को फेंका था एंड देन लास्टली पूरी स्टोरी यहाँ पे फिनिश हो जाती है बट लास्ट में एक स्टैंडा में ऐसा दे रखा है कि एक बार गॉड अपने जो एंजल्स हैं उनको भेजते हैं कि तुम जाओ और इस सिटी में से दो सबसे प्रीशियस चीजों को लेके आओ तो वो जो दो फाइनली दो प्रीशियस चीजों को लाता है वो जो बर्ड की डेड बॉडी होती है और जो प्रिंस के स्टैचू का लेट का हार्ट होता है वो लेके आता है तो गॉड बोलते हैं तुमने बिल्कुल राइट right चॉइस करी है बिल्कुल ही परफेक्ट चीज लाए हो तुम एंड देन गॉड डिसाइड करते हैं कि ये जो बर्ड है ये मेरे पैराडाइज में हर वक्त मेरे गार्डन में गाती रहेगी और जो प्रिंस है जो हैप्पी प्रिंस है उसका ये दिल और ये हैप्पी प्रिंस मेरे गोल्डन हाउस में हर वक्त मुझे प्रेस करेगा सो so, यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाता है ये थी हमारी द हैप्पी प्रिंस की स्टोरी आई होप आपको स्टोरी समझ आ गई होगी एंड इसके जो क्वेश्चन आंसर है आप आराम से अटेम कर पाओगे सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड आई बी कमिंग बैक अगेन विद सम न्यू चैप्टर टिल देन टेक केयर एंड बाय